Hello guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on clinical pharmacy. So today we will discuss about the clinical review, the goal of the clinical review, pharmaceutical care and the types of the pharmaceutical care and also we will discuss about the ward round participation. For my previous videos on clinical pharmacy, you can check the link in the description box or you can click on the i button also. Uh, let's talk about the clinical review. So basically clinical review क्या होता है एक integral component है medication review का जिसमें कि जिसको कि basically uh, daily basis पे perform किया जाता है So you have to review the progress of the patient for the purpose of assessing the therapeutic outcome कि कैसा आपको therapeutic outcome मिल रहा है तो patient को आप patient के progress को आप review करेंगे then the therapeutic goal for the specific disease should be clearly identified before the review. So review se pehle you have to uh, determine the, uh, the uh, therapeutic goal. Kya aapka therapeutic goal kya hai? specific disease mein particular medication ne kaam kya hai ki nahi kya hai? To ye chiz review karna. Then uh, agar goals ki baat ki jai ki what is the goal of the clinical review? So basically uh, the primary aim of the clinical reviews are to Assess the responses to drug treatment. So, this drug ka treatment chal raha hai, to wo drug kis tarikhe ka response de hai, usko assess karna. Then you have to evaluate the safety of the treatment regimen. Then you have to assess the progress of the disease and the need of any change in the therapy. Then you have to assess the need of, uh, for monitoring if any. Then assess the convenience of therapy to improve uh, compliance. So, whatever therapy is applied for the patient, the patient compliance is not the same, check that. Then, what is the need of monitoring? If there is no need, you can assess it. Then, what is the disease progress? Or if there are no changes in the therapy, then that you can assess. So, that is the main goal of the clinical review. Then, the clinical pharmacist has a very important role in the ward round participation. तो अब ये वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता क्या है सो so बेसिकली वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके साथ में फार्मासिस्ट जो रहता है वो वार्ड का राउंड लगाता है विथ विथ द पूरी हेल्थ केयर टीम टीम के साथ में सारे प्रोफेशनल के साथ में जिसमें कि आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं हेल्थ प्रोफेशनल हो सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट हो सकते हैं और हॉस्पिटल इन पेशेंट एंड देयर बिसाइड्स टू रिव्यू एंड फॉलो ऑफ़ द प्रोग्रेस इन देयर हेल्थ देन यूजुअली एटलिस्ट वन वर्ड राउंड इस कंडक्टेड एवरी डे टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ़ इच इन पेशेंट दो मोर देन वन इज़ नॉट अनकॉमन सो इन सर्टेन प्रैक्टिस सेटिंग सच एस द साइकेट्री द वर्ड राउंड मे बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द पेशेंट बिसाइड इन ए नॉन ट्रेडिशनल फैशन सो वेयर द टीम मीट्स एल्स वेयर टू रिव्यू इच केस सो बेसिकली जो ये वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता है इसमें जो मेडिकल टीम होती है पूरी वो वार्ड राउंड में पार्टिसिपेट करती है और इसमें बेसिकली देखा क्या जाता है कि पेशेंट जो रहता है उनकी प्रोग्रेस क्या है तो हर एक प्रोग्रेस को रिव्यू करना वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में आता है फिर बाद में वो लोग एक जगह मिलते हैं और पूरी जो टीम रहती है वो डिस्कस करती है हर एक पेशेंट के केस को कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और क्या चेंजेस अगर कुछ मेडिकेशन में लाने होते हैं तो वो चेंजेस लाए जाते हैं तो ये वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के थ्रू उनको पता चलता है देन जो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का गोल होता है बेसिकली तो दैट इज यू कैन क्लोजली मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन और यू कैन टेक द इमीजिएट इंटरवेशन टू इम्प्रूव द पेशेंट कंडीशन एंड अवॉइड डेथ सो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का मेन गोल तो ये होता है कि आप बेसिकली uh, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको क्लोजली uh, मॉनिटर कर सकते हो अगर कोई भी चेंजेस uh, अगर आपको लाने हैं तो इमीजिएटली यू कैन टेक दैट चेंजेस ताकि कि पेशेंट की डेथ को आप अवॉइड कर सको देन जब भी डॉक्टर विजिट करते हैं पेशेंट जहाँ पर वो एडमिट हुए हैं उन उनके यूनिट में सो so, उनकी इंटेंसिव केयर हो रही कि नहीं हो रही वो देखते हैं बेसिकली देन हियर आल्सो देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड केस रिपोर्ट टू रिमाइंड द केस हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट हु क्विकली अपडेट एंड इज एबल टू चेंज द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ट्रीटमेंट तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पहले से होते हैं सारे केस की रिपोर्ट्स होती है तो कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उस केस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको एज अ हिस्ट्री आप ले सकते हो और कुछ भी अगर ट्रीटमेंट में चेंजेस लाने होते हैं तो 
uh, according to the strategies you can change the, you can change the treatment of the particular patient then kya objectives hote hain ward round participation ke to basically uh, ward round participation mein ek team hoti hai jisme ki doctor nurses pharmacist hote hain wo log ek common objective ko achieve karne ke liye team mein work karte hain to common objective hota kya hai to ensure the safe and effective economic and patient friendly treatment with the knowledge input of each professional practice so that is the common objective uh, then uh, role of pharmacist in ward round participation to so basically uh, pharmacist kya hota hai ek tarike se ek expert hota hai drug ke matter mein to so, ward round team mein usko available hona bahut zyada important hota hai kyunki wo kya kar sakta hai ki doses regimen ko uh, decide kar sakta hai then formulary ko interpret kar sakta hai देन कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर हो रहे होते तो उनको मॉनिटर कर सकता है फिर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन अगर कुछ है ड्रग फूड इंटरेक्शन कुछ है या ड्रग पॉइजन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज वगैरह के लिए भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है सो दैट इज अ वेरी बिग रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन वार्ड ऑन पार्टिसिपेशन सो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज डेफिनेटली इन्हेंसेज द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट सेफ्टी एंड एफिकेसी इसलिए फार्मासिस्ट का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन फार्मासिस की अगर ड्यूटीज की बात की जाए कि क्या क्या ड्यूटीज होती है उनकी वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में तो बेसिकली जो फार्मासिस्ट होता है वो टू टाइम्स वार्ड राउंड पार्टिसिपेट करता है एक बार जो रहता है वो डॉक्टर के साथ में पार्टिसिपेट कर सकता है दूसरा जो राउंड होता है वो अलोन ले सकता है राउंड सो फर्स्ट जो वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता है ही फॉलोज द ट्रीटमेंट गिवन एंड चेक द फॉर्मुलरी ऑफ दोज फॉर द डोज प्रिस्क्राइब तो जो भी डोज प्रिस्क्राइब किया गया है उसकी फॉर्मुलरी को वो चेक करता है then further he may also uh, critically think uh, any possible risk to the patient due to the drug administered he will alert the team and uh, prevent the um, further uh, casualty that would have occurred due to the non availability of the clinical pharmacy services to so, clinical pharmacy services ki unavailability ke karan agar kuch consequences aa rahe hain ya critical um, factors kuch hai to unke upar think karke wo uh, usme uh, jo treatment chal raha hota hai ya drug administer karte hain तो उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है टीम को अलर्ट कर सकता है देन जो सेकंड राउंड होता है फार्मासिस्ट का दैट टारगेट द पेशेंट प्रायर टू डिस्चार्ज एंड एडवाइज द पेशेंट रिगार्डिंग द डिस्चार्ज मेडिकेशन प्रैक्टिस इन द राउंड सो ही आल्सो मोटिवेट द नॉलेज डाइट एंड एक्सरसाइज रिक्वायर्ड फॉर द डिसीज मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट टू बी डिस्चार्ज तो जो सेकेंड राउंड होता है उसमें फार्मासिस्ट क्या करता है बेसिकली पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो उनको मेडिकेशन के बारे में एडवाइस प्रोवाइड करता है कि कौन सी मेडिकेशन uh, प्रैक्टिस जो है उनको बेसिकली uh, कौन सी मेडिसिन से जो उनको लेनी है दैन um, वो पेशेंट को मोटिवेट करता है कि उनको रेगुलर टाइम पे um, क्या एक्सरसाइजेस करनी है क्या डाइट रखनी है ताकि वो डिसीज से जल्दी से जल्दी क्योर हो सके सो बेसिकली दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द फार्मासिस्ट इन वार्ड राउंड दैन इम्पोर्टेंस ऑफ वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन तो वार्ड राउंड में पार्टिसिपेशन करने का क्या इम्पोर्टेंस है तो द विड्रॉल ऑफ अ फार्मासिस्ट फ्रॉम द वार्ड राउंड विल बी द ग्रेट लॉस फॉर द क्लिनिकल टीम एंड द पेशेंट ऑब्वियस ही बात है क्योंकि जो मेडिकेशन का नॉलेज होता है वो फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर हेल्थ प्रैक्टिसनर तो वो क्या करते हैं बेसिकली जो भी मेडिकेशन एरर आता है या इनकरेक्ट डोसेज होता है तो वो उसको पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं तो इससे थेरेपेटिक आउटकम में नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े तो वो उससे पहले ही करेक्ट कर सकते हैं तो अगर फार्मासिस्ट नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो मेडिकेशन में एरर आने के चांसेस हो सकते हैं इनकरेक्ट डोसेस हो सकता है ये सारे चांसेस होते हैं सो इट विल बी स्टैब्लिश दैट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेशेंट डज नॉट स्टॉप एट द क्लिनिकल क्योर बट फॉर अ कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक एक्सपेंसिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ तो बेसिकली केवल पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ही नहीं होता है बल्कि उसको कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक एक्सपेंसेस के साथ में उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे कि उसकी लाइफ जो रहेगी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है सो so, ये एक फार्मासिस्ट अच्छी तरीके से कर सकता है सो द गेप इन द नॉलेज ऑफ द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिशनर इन अ डिसीज मैनेजमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाई ए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट इन अ हॉस्पिटल सो फार्मासिस्ट बेसिकली जो भी आपका हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर रहता है तो उसको हेल्प करता है क्योंकि उसके पास में पूरा मेडिकेशन से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता है तो उसमें वो हेल्प कर सकता है देन लेट्स टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल केयर एंड द फार्मासिस्ट इंटरवेशन सो बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल केयर होती है डिफाइंड एज द 
responsible provision of the drug therapy for the purpose of achieving definite therapeutic outcome that improve the patient quality of the life so basically uh, ye ek tarike se uh, jo drug therapy rehti hai to जो भी आप पेशेंट को प्रोवाइड करे हो ड्रग थेरेपी तो उस पर का थेरेपेटिक आउटकम जो है वो थेरेपेटिक आउटकम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज दैट यू कैन सी इन द फार्मास्यूटिकल केयर दैन जो गोल होते हैं फार्मास्यूटिकल केयर के तो बेसिकली जो बोला है कि थ्रू एप्टिमाइज द पेशेंट हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड अचीव द पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम विद इन द रियलिस्टिक इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर तो पेशेंट जितना इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर इकोनॉमिकली जितना खर्चा कर सकता है तो उतने में ही आपको क्लिनिकल आउटकम्स अगर मिल जाते हैं और पेशेंट की लाइफ को आप हेल्थी बना सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट को तो दैट इज़ द मेन गोल ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर तो जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल केयर के वो क्या क्या होते हैं यू हैव टू बी मतलब कि पेशेंट ओरिएटेड होने चाहिए वो एलिमेंट्स then both acute and chronic problems um, has to be addressed then stress on prevention of the drug related problems um, then a documented system on patient record need and care then offering continuous care in systemic way then taking help of other healthcare providers in integrating the care provided then highly accountable and responsible you have to be then emphasis on the optimizing patient health quality life then pharmaceutical care involves a process through which a pharmacist cooperate with a patient and other professional in designing implementing and monitoring a therapeutic plan that will produce a specific therapeutic outcome for the patient so these are the basic elements of pharmaceutical care uh, now let's talk about the three major functions that is to identify the potential and the actual drug related problem to kya uh, actual or drug related problem hai usko identify karna then um, you have to resolve the actual uh, drug related problems then you have to prevent the drug related problem the main function hote pehle aapko identify karna hai then you have to resolve then you have to prevent to ye teen major functions hote pharmaceutical care ke then um, uh, the pharmacist who is the central figure of the pharmaceutical care then he has the following functions to perform obviously baat hai ki pharmacist jo rehta hai ek main um, देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल पे प्ले करता है और मेन कैरेक्टर uh, है एक फार्मर्स uh, जो भी uh, आपका हेल्थ केयर है टीम उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है सो द कलेक्शन ऑफ द पेशेंट डेटा सो इट इज़ द रोल ऑफ द फार्मसिस दैन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम दैन इस्टेब्लिशिंग आउटकम गोल्स थ्रू अ गुड थेरापटिक प्लान then evaluating treatment alternatives by monitoring and modifying the therapeutic plan then individualization drug regimen then monitoring outcomes to jo drug regimen hai to particular patient ke liye kya drug regimen banna chahiye wo individualization wo kar sakta hai particular patient ke liye then agar treatment mein kuch alternatives dene hain to wo de sakta hai by modifying the by changing the drug or by modifying the drug जिससे कि उसका पूरा जो लाइफ है या जो थेरेपेटिक आउटकम है वो अच्छे मिल सके अब जो फार्मास्यूटिकल केयर्स होते हैं तो टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आते हैं फार्मास्यूटिकल केयर में सो फर्स्ट इज द सोप एनालिसिस सो बेसिकली इन सोप एनालिसिस सोप एनालिसिस इज ए फॉर्मेट इन वन and used most often by medical practitioner however when used within the pharmaceutical care context the content of the section must be revised to match the pharmaceutical legal scope of the practice so jo so format hota hai basically ye uh, medical jo bhi practitioners rehte hain wo use karte hain so ye basically pharmaceutical care ke context mein use kiya jata hai और जो कंटेंट होता है इसमें बेसिकली दे दे रिवाइज टू मेज द फार्मासिस लीगल स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस सो सोप एनालिसिस में एज जो रहता है वो सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में के लिए स्टैंड करता है जिसमें कि जितने भी कंप्लेंट्स रहते हैं या ड्यूरेशन रहता है या सीवरिटी ऑफ द सिम्टम्स वो आते हैं सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में देन ओ स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग जिसमें कि लेबोरेटरी का डेटा रहता है वेट रहता है हाइट ब्लड प्रेशर पल्सेस जितना भी आपका लेबोरेटरी डेटा रहता है वो उसमें इंक्लूड होता है देन ए जो रहता है वो दैट इज स्टैंड फॉर द असिसमेंट 
so diagnosis of the possible explanation for the patient medication problem then plan that you have to decide the drug regimen or the surgical procedure so uh, pharmaceutical care may soap analysis important role play karta hai <coughs> then next is the core uh, pharmacotherapy plan so in this c stand for the condition or the patient need ki patient ki kya need hai then o is the outcome desired for that condition then r is the regimen selected to achieve that outcome and e is the evolution parameter to assess the outcome achievement so jo uh, core pharmacotherapy plan hota hai basically jisme ki फर्स्ट जो सी स्टैंड रहता है दैट इज क्या कंडीशन है पेशेंट की पेशेंट को क्या नीड है उस पर आपको ध्यान देना है प्लस क्या आउटकम आपको मिल रहे हैं फिर उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सिलेक्ट द रेजिमेंट टू टू अचीव दैट पर्टिकुलर आउटकम देन यू हैव टू वेलवेट द पैरामीटर देन नेक्स्ट इज द फर्म एनालिसिस सो बेसिकली जो फर्म रहता है फॉर्मुलेट फर्म नोट और एस ओ पी नोट टू डिस्क्राइब एंड डॉक्यूमेंट द इंटरवेंशन इंटेंडेड और प्रोवाइडेड बाय द फार्मास सो सम हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्पेसिफिक वन फॉर्मेट ओवर द अदर सो एफ इज फॉर द फाइंडिंग्स देन ए इज फॉर द असिसमेंट सो फाइंडिंग्स में क्या होता है बेसिकली आपको पेशेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना होता है जिसमें कि यू हैव टू रिकोगनाइज द फार्माकोथेरेपी प्लान्स और द इंडिकेशन ऑफ द फार्मास इंटरवेंशन then finding include the subjective or objective information about the patient then a is for the assessment so basically any additional information that is needed to best assess the problem to make the recommendation uh, the severity priority and urgency of the problem the short term and long term goals of the problem and r is the resolution that is including the prevention so basically Uh, the intervention plan include the actual proposed action by the pharmacist like the observing and re- assessing then counseling and making the recommendations by the patient then informing the prescriber then making recommendations through the prescriber then withholding medications or the advising against the use of that so this is the form analysis then next is uh, uh, that is in form analysis that is m so you have to monitor and uh, take the follow ups so the parameter to be follow up is the pain तो नहीं है पेशेंट को डिप्रेस मूड तो नहीं है सीरम पोटेशियम लेवल चेक करना पड़ता है देन यू हैव टू मॉनिटर द एफिकेसी टॉक्सिसिटी इन एडवर्स ड्रग इवेंट देन यू हैव टू इंटरव्यू द पेशेंट सीरम ड्रग लेवल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन तो जो फ्रीक्वेंसी रहती है मॉनिटरिंग की वो वीकली या मंथली हो सकती है ड्यूरेशन जो रहता है वीकली मंथली हो सकता है देन ड्यूरेशन ऑफ मॉनिटरिंग अंटिल रिजॉल्ट वायल एंड एंटीबायोटिक अंटिल रिजॉल्ट दैम मंथली फॉर वन ईयर देन प्राइम फार्माकोथेरेपी प्लान so this include the pharmaceutical intervention so basically the goal is to identify the actual or the potential problem that could uh, prom that could compromise the desired patient outcome so p stand for the, the pharmaceutical based problem then r stand for the risk to the patient i is for the interaction and m is for the mismatch between the medication and the condition or the patient need and e for the efficacy That's all for today thank you for watching i hope you are liking my videos if you like my videos then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members stay safe and healthy bye bye take care